ఫస్ట్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం నా పేరు సత్యనారాయణ ఇవాళ ప్రపంచ పొదుపు దినోత్సవం అంటే ఇండియాలో పొదుపు అనేది ముఖ్యంగా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిద్దంటే పోపుల డబ్బా దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే చిన్నప్పుడు మనందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది దానికి ఏదైనా చిల్లర అవసరం అయితేనో చెప్ప చెప్పకుండానో అమ్మ దగ్గర అమ్మ పోపుల డబ్బా నుంచి దొంగిలించడం అట్లాగే కొంతమంది సరైన హ్యాబిట్స్ లేని భర్తలు కూడా అంటే అవసరానికి తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు లేదంటే కొంచెం వేరే అలవాట్లు ఉన్న వాళ్ళు కూడా పోపు డబ్బా నుంచి దొంగిలించి అప్పుడప్పుడు తమ భార్యలతో తిట్లు తింటూ ఉంటారు అంతేకాకుండా సవ్యమైన అలవాట్లు ఉన్న వాళ్ళు కూడా అర్జెంటుగా ఏం సంక్షోభం వస్తుంది పిల్లలు ఫీజు కట్టాలో లేకపోతే ఇంకోటి కట్టాలో ఎక్కడ అప్పు తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఆ కొట్టుమిట్టు ఆడే పరిస్థితుల్లో సడన్గా ఏమండి నా దగ్గర ఒక పదివేలు ఉన్నాయండి లేకపోతే యాభై వేలు ఉన్నాయండి లక్ష ఉన్నాయండి అని భార్య తెచ్చిచ్చి ఒకసారిగా ఆశ్చర్యంగా కురిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఒక మన ఫ్యామిలీకే కాదు మొత్తంగా కూడా మన ఇండియన్ ఎకానమీకి ఒక గృహలక్ష్మి మొత్తంగా కూడా ఆధారంగా ఉంది అనేది ఇప్పుడు చాలా ఫైండింగ్స్లో తెలుస్తుంది చాలామంది ఆర్థికవేత్తలు కూడా ఒప్పుకుంటున్నారు దానికి రెండు వే రెండు వేల ఎనిమిదిలో అమెరికా ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటుంది ప్రపంచం అంతా ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు కూడా మనం ఎందుకు దాన్ని ఫేస్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా పోయిందంటే ఈ మహిళలు మనకి అలా అంటే మన అమ్మలు కానీ మన భార్యలు కానీ వీళ్ళందరూ పొదుపు చేసుకున్న సొమ్ము లేదా అవన్నీ మనం లేదంటే ఒక భారతదేశంలో ఒక అలవాటుగా ఉన్న ఒక ఈ పొదుపు వ్యవస్థ ఇదంతా కూడా మనం రక్షించింది ఇవాళ ఈ అంశం మీద మనం చర్చ పెడుతూ అంటే మొత్తంగా కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని భారత గృహిణులకు అంకలం అంకితం చేద్దామనే ఉద్దేశంతో దీనికి పోపు డబ్బా ఆర్థిక శాస్త్రం అని పేరు పెట్టాం అంటే ఆర్థిక శాస్త్రం ఆ పేరుతో లేకపోయినా సరే మనం ఆ పదాన్ని ఎందుకు ఖాయం చేసామంటే భారతీయ మహిళను గౌరవించే ఉద్దేశంతో మనం ఆ పేరుతో ఖాయం చేసాము ఈ డిస్కషన్కి ఈ చర్చలో మనతో పాటు సీనియర్ బ్యాంకరు చలపతి గారు మనతో పాల్గొన్నారు పాల్గొంటున్నారు చలపతి గారు చెప్పండి పోపు డబ్బా వ్యవహారం మీ అనుభవం చెప్పండి అంటే మీరు బ్యాంకర్ కాబట్టి మీకు అవసరం ఉండకపోవచ్చు అంటే నాకు బాగా గుర్తు ఏంటంటే నేను ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్నప్పుడు మా అమ్మగారు పక్కన ఆంధ్ర బ్యాంక్ మేనేజర్ రాజుగారి ఉండేవాళ్ళు అదండి ఆయన అడిగి ఒక కిడ్డీ బ్యాంక్ నాకు తెచ్చిచ్చారు అదేనండి సో ఇదేదో బాగుందంట వేసుకో అని అదేనండి అందులో అప్పట్లో ఐదు పైసలు పది పైసలు వేసేవాళ్ళం అదేనండి నెల చివరికి రెండు మూడు రూపాయలు నాలుగు రూపాయలు ఐదు రూపాయలు అయిపోయింది అదేనండి ఆ రోజులో ఐదు రూపాయలు అంటే బహుశా ఆ కిడ్డీ బ్యాంక్ ఐడియా కూడా ఆంధ్ర బ్యాంక్ వాళ్ళకి ఆ పోపు డబ్బా నుంచి వచ్చి ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి మన అమ్మలు అమ్మమ్మలు ఎవరు చూసినా సరే సో అట్లాగా నా చిన్నతనంలో పొద్దు పని నేను అక్కడ చూశాను అంటే ఎయిత్ క్లాస్ అప్పుడే నేను చూశాను మా అమ్మగారు కూడా మీరు చెప్పినట్టుగా అంతో ఇంతో ఉన్న డబ్బుల్లో ఒక ఒక ఐదో పదో దాచిపెట్టేదాన్ని అదేనండి నెల చివరి ఎప్పుడు అవసరం లేనప్పుడు ఒక నలభై యాభై మీరు అంటే మా అమ్మగారు నాన్నగారికి ఇస్తుండే అది అది కూడా నిజమే జనరల్గా మన జీవితాల్లో మా ఇంట్లో చూసి అంటే నా చేతి కూడా చేస్తే నాకు గుర్తు ఏంటంటే ఆ కిడ్డీ బ్యాంక్ డబ్బులతో నా లైఫ్లో మొట్టమొదటిసారి వాచ్ కొనుక్కున్నాను అదేనండి అది వృధా కాకూడదు అని చెప్పి మా అమ్మ వాచ్ కొనిపించింది అదేనండి సో అందువల్ల ఈ పొదుపు అనేది భారతదేశంలో లేడీస్తో స్టార్ట్ అయింది అంటారు కానీ యాక్చువల్గా ఎకనామిక్స్ అంటే పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఒకానమస్ అనే పదం నుంచి వచ్చింది ఒకానమస్ అంటే హౌస్ హోల్డ్ గృహిణి అనమాట సో దీనికి మూలం కూడా వాళ్ళే మనం పొదు మనం పోపుల డబ్బా అని పేరు పెట్టినా కూడా అసలు ఇంగ్లీష్లో కూడా అర్థం అదే అదేనండి కాదు బయట కూడా అదే బయట కూడా అదే ఉంది ఎకనామిక్స్ అనేది ఇట్ స్టార్టెడ్ అట్ ద హోమ్ హోమ్ అనమాట మన హనుమంతరావు గారు లైన్లో ఉన్నారండి హనుమంతరావు గారు నమస్తే అండి హనుమంతరావు గారు నమస్కారం సత్యనారాయణ గారు చెప్పండి నమస్తే అండి మనము నిన్న మాట్లాడుకున్నాము మనకి ఈ పోపు డబ్బా ఎకనామిక్స్ అనే ఐడియా గురించి మనం ఒక హనుమంతరావు గారిని ఒక ఆర్థిక వేత్త మీకు చెప్పారని చెప్పారు దానికి సంబంధించిన వివరాలు చెప్పండి ఆయన స్వర్గీయ ఎంఎల్ కాంతారావు గారు మన కృష్ణదేవరాయ యూనివర్సిటీలో ఎకనామిక్ ప్రొఫెసర్ గా చేశారు ఆయన ఒకసారి ఏం చెప్పారంటే ఇప్పుడు ఆర్థిక మాంద్యం అనేది అమెరికాలో వచ్చినట్టుగా ఇండియాలో రాదు ఎందుకు రాదు అంటే భారతీయుల రక్తంలోనే ఈ పొదుపు అనేది ఉన్నది చాలా వరకు మన దేశంలో మధ్య తరగతి ప్రజలు ఎక్కువ దిగువ మధ్య తరగతి ప్రజలు ఎక్కువ ఈ మధ్య తరగతి ప్రజలకి మనకి వెస్టర్న్ కంట్రీస్ కి ఉన్న తేడా ఏంటంటే భారతీయులు రేపేంటి అనేది ఆలోచిస్తారు ఇవాళ ఇవాళ మన దగ్గర వంద రూపాయలు ఉంటే అందులో పది రూపాయలన్నా దాచిపెట్టి తొంభై రూపాయలు ఖర్చు పెట్టే మనస్తత్వం సగటు భారతీయుడిది అందువల్లనే మనం మనం చాలా కంట్రీస్ లో వచ్చినట్లుగా మన దేశంలో ఇన్ఫ్లేషన్ స్థాయి పెరగటం అనేది ఉండదు మహా అయితే మనం ఒక టెన్ పర్సెంట్ చూసామేమో 
అంతకు మించి ఇన్ఫ్లేషన్ మన దగ్గర లేదు ఎందుకు లేదంటే సేవింగ్స్ సేవింగ్స్ అనేది ఈ దేశాన్ని కాపాడుతుంది ముఖ్యంగా ఇండియన్ ఉమెన్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అనేది ఆయన చెప్పిన విషయం ఎందుకంటే వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి మీరు చూడండి మధ్య తరగతి కొప్పుల డబ్బా అనేది చాలా సంప్రదాయబద్ధమైంది చాలా ఓల్డ్ అయినా కూడా ఆ రోజుల్లో అంటే ఒక హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ డబ్బులు దాచుకోవటానికి అదొక సోర్స్ అదే ఇప్పుడు మీరు టైటిల్ గా పెట్టారు అందులో డబ్బులు దాచిపెట్టేవాళ్ళు అంటే భర్త ఇంటి కుటుంబ పెద్ద తీసుకొచ్చి ఖర్చుల కోసం ఇచ్చినటువంటి ఆ డబ్బుల్లో ఆ హౌస్ వైఫ్ భారతీయ గృహిణి పది రూపాయలైనా సరే దాచిపెట్టి అది తన కుటుంబానికే ఉపయోగిస్తుంది మళ్ళా అంటే అత్యవసర పరిస్థితులు ఏవన్నా ఏర్పడితే అనుకోని అవాంత ఆర్థికంగా అనుకోని అవాంతరాలు ఏర్పడితే అప్పుడు ఈ డబ్బు తీసి ఖర్చు పెడుతుంది అంటే ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అనే పదం ఉపయోగించకుండానే ఆమె ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ ఆమె దాచిపెడుతూ ఉంటారు ఖచ్చితంగా ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ నా నా వ్యక్తిగతమైనటువంటి అనుభవం ఒకటి చెప్తాను ఐదు వందల రూపాయల నోట్లు వెయ్యి రూపాయల నోట్లు రద్దు చేశారు రద్దు చేసినప్పుడు మనందరం ఏం చేశాం మన దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏదో టార్గెట్ ఫిక్స్ చేశారు బలానా రోజు లోపల మీ దగ్గర ఉన్న నోట్లు అన్ని తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ లో కట్టండి బ్యాంక్ లో బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేయమన్నారు అలానే నేను ఈ ఊళ్ళో ఉండి ఆ టైమ్ లో నా దగ్గర ఉన్నవి మా ఇంట్లో ఉన్నవి అన్ని తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేశాం ఒక త్రీ డేస్ తర్వాత మా ఆవిడ వచ్చి ఒక ముప్పై వేలు ఇచ్చేది ఇవి కూడా బ్యాంక్ లో పెట్టండి అంది నేను చాలా స్టన్ అయిపోయాను నేను ఇంట్లో ఉన్న డబ్బు అంతా చిల్లర అంతా తీసుకెళ్లి ఐదు వందల వెయ్యి నోట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి అన్ని తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ లో కడితే ఇవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన అయ్యాను అడిగా అప్పుడు ఆ రోజుల్లో నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో జాబ్ చేయటం లేదు అండమాన్ లో ఉండేవాడిని అప్పుడు తను చెప్పింది అనమాట మీరు నాకు ఇచ్చిన డబ్బుల్లో నుంచి నేను తీసి దాచిపెట్టి వాటన్నిటిని ఇలా మార్చాను ఇప్పుడు ఈ అవాంతరం వచ్చింది ఈ అవాంతరం వచ్చింది కాబట్టి మార్చాల్సి వచ్చింది అంటే అది మనం ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ఈ దేశాన్ని కాపాడుతుంది భారతీయ గృహిణులు ఆ తర్వాత చదువుకున్నారు వాళ్ళు ఉద్యోగాల్లోకి వస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు బయట ప్రపంచంలో కడుగు పెట్టిన తర్వాత ఇతర సోర్సెస్ మీరు చూడండి ఈ ఉమెన్ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే మన దేశంలో ఈ ఈ దాచిపెట్టిన పది రూపాయలు నుంచి చిన్నప్పుడు మన ఊళ్ళల్లో నగలు తయారు చేసే వాళ్ళు బంగారు షాపులు ఉండేవి వాళ్ళ దగ్గర చీటీలు కట్టేవాళ్ళు ఒక వెయ్యి రూపాయలు అవుతాయి పది నెలలకో సంవత్సరానికో దాంతో బంగారం కొనేవాళ్ళు ఈ బంగారాన్ని వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు పిల్లల పెళ్లిళ్ళకి ఆడ ముఖ్యంగా ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ళకి మళ్ళీ దాచిపెట్టేవాళ్ళు అందుకే బంగారాన్ని భారతీయులు చాలా ఎక్కువ మంది ప్రేమిస్తారు బంగారం అంటారు కాబట్టి ఆ బర్డెన్ లేకుండా భర్తకి వాళ్ళు రక్షిస్తారు బర్డెన్ లేకుండా షేర్ చేసుకుంటారు కుటుంబాన్ని ఖర్చులు ఆదాయము వాటన్నిటిని షేర్ చేసుకుంటారు ఆ బంగారాన్ని దాచిపెడతారు ఆ తర్వాత కొద్ది కాలం వచ్చిన తర్వాత చదువుకున్న వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు ఈ ప్రభుత్వాలు తీసుకొచ్చి అవేర్నెస్ కి అట్రాక్ట్ అయిపోయి ఈ సేవింగ్స్ పొదుపు ఖాతాల్లోకి వెళ్లారు వాళ్ళు అంటే ఉద్యోగాలు చేసే మహిళలు కూడా ఓపుల డబ్బాలు పెట్టకపోయినా కూడా లేకపోతే బంగారం మీద పెట్టకపోయినా ఇంట్లో భర్తకి తెలియకుండా ఎవరికి తెలియకుండా ఒక మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్ ఓపెన్ చేయటము లేకపోతే పీపీఎఫ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయటము ఇంకా మీకు గుర్తుంటే కనుక మనకి ఐదేళ్లు ఏడేళ్లకి డబల్ అవుతుందని కిసాన్ వికాస్ పత్రాలు వచ్చాయి వాటి మీద పేర్లు ఊళ్ళు ఏమి ఉండవు ఒకటి ఒక సర్టిఫికేట్ కొనుక్కోవటం దాన్ని టర్మ్ అయిపోగానే ఎక్స్చేంజ్ చేయటం ఇలాంటివి కొనుక్కొని పెట్టుకున్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది మహిళలు ఉన్నారండి అలా మన ఆర్థిక శక్తికి వాళ్ళు చాలా ఇతోధికంగా సహాయం చేస్తున్నారని మనం అనుకోవచ్చు ఓకే సార్ మీ లైన్ లో వచ్చి మీ అనుభవాన్ని పంచుకున్నందుకు థ్యాంక్స్ అండి హనుమంత్ రావు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి అదండి ఇప్పుడు హనుమంత్ రావు గారి అనుభవం కానీ మీ అనుభవం కానీ నా అనుభవం కానీ అందరూ ఎన్సుమెన్స్కి ఇలాగే ఉంటాయి భారతీయ అనుభవం ఇలాగే ఉంటుంది అదేనండి కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు కన్జ్యూమరిస్టిక్ ట్రెండ్స్ బాగా పెరిగినాయి అండి అంటే క్రెడిట్ కార్డులు ఒక ఒక్కొక్కరికి రెండు మూడు నాలుగు క్రెడిట్ కార్డులు కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రతి ఆళ్ళకి కూడా వస్తు వినిమయ సంస్కృతి అనేది బాగా పెరిగింది ఒక ప్రాబ్లం ఉంది నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చెప్పండి మా ఫ్రెండ్ నా తపటే రిటైర్ అయ్యాడు లాస్ట్ ఇయర్ బంగారం మూడు వేల వంద ఉందని చెప్పేసి ఏఐ బేసిస్లో లోన్ తీసుకుని కొండ కొనేశాడు అదే నేనంటే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమై కడుతున్నావు వేస్ట్ అవుతుందేమో అన్నాను 
లేదురా లాభమే అన్నాడు అదండి ఇవాళ చూస్తే బంగారం రేటు నాలుగు వేల నాలుగు వేలు దాటింది అదండి అంటే మూడు వేల వంద లాస్ట్ ఇయర్ కొన్ని ఇప్పుడు తొమ్మిది వందలు పెరిగింది దాదాపు థర్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది అండి ట్వల్వ్ పర్సెంట్ పోయినా ఇంకా అంటే ఈమెయిల్ కట్టుకోవడం అనేది ఒక సౌలభ్యం కాబట్టి ఈ రోజుల్లో రేపు ధరలు ఎలా ఉంటాయో అనే ఒక భయంతో పెరుగుతున్నాయి ఈ రోజు రోజుకి ధరలు పెరుగుతున్నాయి వాళ్ళు ఇన్ఫ్లేషన్ ఐదు పర్సెంట్ నాలుగు పర్సెంట్ అని చెప్పినా కూడా ప్రతి సంవత్సరం ధరలు పెరుగుతున్నాయి అది కామన్ ఒక్కోసారి విపరీతంగా కూడా పెరుగుతున్నాయి రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు మనం చూసాం మనం దీనికి వద్దాం అంటే అసలు డొమెస్టిక్ పొదుపు అంటే డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు విదేశీ పెట్టుబడులు మనకు పెట్టుబడులు కావాలి అవన్నీ అంటూ ఉంటాము కానీ డిఏఎస్ ఎప్పుడు రోజు స్టాక్ మార్కెట్లో కొంటారా ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు మొన్న కూడా ఒక వైట్ ఎలిఫెంట్ అన్నారు ఆ వైట్ ఎలిఫెంట్ నిండా ఉండేదంతా మధ్య తరగతి ముఖ్యంగా మహిళలు ఎల్ఐసి ముఖ్యంగా ఎల్ఐసి ఇట్లాంటివి అంటే ఈ డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ డొమెస్టిక్ ఏవైతే ఉన్నాయో పెట్టుబడులు ఈ మదుపుకు సంబంధించి అంటే ఇప్పుడు ఏమైనా అలవాటు మారుతుందా జనంలో అంటే కన్జ్యూమరిస్టిక్ ఎకానమీ ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ తగ్గిన మాట నిజమే అయితే ఆడపిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో మాత్రం మనం దీన్ని చూడవచ్చు మనం ఇప్పుడు కూడా ఒక అమ్మాయి ఇంట్లో ఉందంటే ఇప్పటి నుంచి ఒక గ్రామ్ రెండు గ్రామం తీసి పక్కన పెడుతున్నారు నేను బ్యాంకులో బంగారం అమ్మేటప్పుడు కూడా చూసాను నేను ఒక ఐదు గ్రాములు బంగారం కొనుక్కోపోయేవాళ్ళు పది గ్రాములు కొనుక్కోపోయేవాళ్ళు ఈ పది గ్రాములు ఎందుకు కొనుక్కొస్తున్నారంటే ఇంట్లో అమ్మాయి అమ్మాయి ఉంది బాబాయ్ గారు అనేవాళ్ళు ఇంట్లో అమ్మాయి ఏంటంటే పది గ్రాములు కొని పెడుతున్నారు పక్కన అంటే రేపొద్దున ఆ అమ్మాయి పెళ్లికి ఒక యాభై గ్రాములు వంద గ్రాములు అయితే గృహిణి లైన్లో ఉన్నారండి సంజయ్ పాలపర్తి గారు సంజయ్ గారు నమస్తే అండి అదే అండి ఇవాళ మేము ఈ పోపు డబ్బా ఆర్థిక శాస్త్రం అనే ఒక డిస్కషన్ చేస్తున్నామండి ఇవాళ ప్రపంచ పొదుపు దినోత్సవం సందర్భంగా అంటే మీరు మీ అనుభవాలను ఏమన్నా మీతోటి పంచుకోవాలని చెప్పేసేసి మా వీక్షకులతోటి అందుకని మీకు ఫోన్ చేశాను అంటే ఇప్పుడు ఒక మహిళగా మీరు ఇట్లా పొదుపు చేయటం ఇట్లా అలవాటు ఉండిందా మీకు లేకపోతే మీ కుటుంబాల్లో వాటిలేదని మీ అనుభవం ఉన్నది ఉన్నది సార్ ఎందుకంటే నేను కూడా ఒక మధ్య తరగతి గృహిణి సార్ ఇంకా దిగువ మధ్య తరగతి గృహిణి నేను చెప్పాలి అంటే ఏదైనా సరే నా భర్త ఇచ్చే సంపాదనలోనే నేను కొద్ద గొప్ప దాచిపెట్టి పొదుపు చేసి ఇంట్లో వాళ్ళకి కావాల్సిన బట్టలు కానివ్వండి లేదా వాళ్ళకి ఎవరికన్నా అది సహాయం చేయాలన్నా లేదా మేము ఏదన్నా కొనుక్కోవాలన్నా దాని ద్వారానే నేను చేసేదాన్ని ఉదాహరణకి మా హస్బెండ్ నెలకు ఒక పదివేలు ఖర్చులకి ఇస్తే నేను ఏమనుకునేదాన్ని అంటే నా హస్బెండ్ నాకు ఇన్ల తొమ్మిది వేల ఐదు వందలు మాత్రమే ఇచ్చారు ఐదు వందలు తీసి పక్కన పెట్టుకోలేదని అలా ప్రతి నెల ఐదు వందలు ఐదు వందలు తీసి దాచి పెట్టుకొని లేదా ఏం చేసేదాన్ని అంటే దాన్ని ఒక దీన్ని మన పోస్ట్ ఆఫీస్ లో సేవింగ్స్ ఉంటాయి కదా ఆర్డీ ఉంటుంది కదా ఆర్డీ కింద నేను దాన్ని వెళ్ళి ప్రతి నెల తీసుకెళ్లి దానిలో జమ చేసేదాన్ని ఆర్డీకి అలా కాకుండా ఇంకొక దాన్ని ఏం చేసేదాన్ని అంటే ఈ మన పొదుపు మనకు ఆడపిల్లలు ఉన్నప్పుడు పెళ్లికి అవసరం పడుతుంది బంగారం అది ఇచ్చాలి ఆడపిల్లలకి అని అనుకున్నప్పుడు కంపల్సరీ మన ఫార్మాలిటీ మనం పెట్టాలి ఆడపిల్లలకి సో ఒకేసారి మనం బంగారం కొని పెట్టలేకపోవచ్చు కదా సో ఈ స్కీమ్స్ ఉంటాయి బంగారం షాపుల్లో స్కీమ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ప్రతి నెల నేను అక్కడ కూడా ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ కానివ్వండి లేదా సెవెన్ హండ్రెడ్ కానివ్వండి అంటే ఇది మంత్లీ వాళ్ళు ఏమనే వాళ్ళంటే మేడం మీరు మాకు తెలుసు కాబట్టి మీరు ఎంత కట్టగలిగితే అంత కట్టండి అనేవారు ఒక్కోసారి ఐదు వందలు కట్టేదాన్ని ఒకసారి ఏడు వందలు ఒక్కోసారి నాలుగు వందలు అలా కట్టి సంవత్సరం మొత్తంలో ఎంత అయిందో ఆ వచ్చిన ఎంత చిన్న ఒక చెవు దిద్దులైనా సరే వచ్చేది అవి కొనేదాన్ని ఇప్పుడు దాకా మీ పొదుపు ద్వారా ఎంత బంగారం కొనుంటారు సుమారుగా సుమారుగా బంగారం కొనటం అంటే ఇప్పుడు దాకా కనీసం కొనే ఉంటానండి దాదాపు ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ పైన కొనుంటాను ఇంకా మీ ఇంట్లో ఏదన్నా మీ వారికి సహాయం అవసరం అయినప్పుడు కానీ పిల్లలకి ఫీజులే కట్టేటప్పుడు కానీ మీరు ఏమైనా సర్దుబాటు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సర్దుబాటు తప్పకుండా చేయాల్సి వచ్చేది కదా సార్ కంపల్సరీ చేయాలి ఎక్కడి నుంచి అంటే ఆయనకి తెలుసు నేను ఎక్కడో దాచి పెడతాను తీసి ఏదో ఒక ఖర్చు ఎలా చేసేదాన్ని అంటే ఒక ప్రణాళిక ప్రకారంగా ఈ నెలలో మనకి ఏం ఖర్చులు ఉన్నాయి ఏవి అందులో ముఖ్యమైనవి పిల్లల ఫీజులు కంపల్సరీ మనం కట్టాల్సిందే దాన్ని మనం పుస్తకాలు కావాలన్నా మనం కొనాల్సిందే సో మనం తక్కువగా అంటే మనం తగ్గించుకోవాల్సిన ఖర్చులు ఏమిటి 
బట్టలు కొనుక్కోవటం ఒకటి పండక్కి మనం బట్టలు ప్రతిసారి ప్రతి పండక్కి బట్టలు కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు మనం వచ్చిన సినిమా చూడాల్సిన అవసరం లేదు హోటల్స్ కి వెళ్లి తినాల్సిన అవసరం లేదు బయట నుంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనం రెండు కూరలు చేసుకునే బదులు ఒక కూర చేసుకుని తింటే సరిపోతుంది కదా ఇలాగ నేను నా ప్రణాళికలు అన్ని చేసుకుంటూ కూడా నేను పొదుపు చేసేదాన్ని ఎప్పుడన్నా అవసరం వచ్చి ఆడిగినప్పుడు సర్దుబాటు చేసేదాన్ని అదే మొత్తంగా కూడా అంటే మన ఇప్పుడు మేడం చెప్పే దాన్ని బట్టి మొత్తంగా ఒక ఆర్థిక మంత్రి ఆర్థిక మంత్రికి ఉండాల్సిన లక్షణాలన్నీ ఒక మన భారతీయ మహిళకి సగటు మహిళలకి ఉన్నాయండి అదేనండి అంటే దీనిలో రకాలు కూడా ఉన్నారు సార్ అంటే విపరీతంగా ఖర్చు పడాలి అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు లేదు మనం మన మన మనం అంటే జాగ్రత్తగా మనం పొద్దు చేసుకుంటూ అంటే ఇప్పుడు మనం ఖర్చు పెట్టిన కొద్దీ అప్పులు ఎక్కువ అవుతాయి మళ్ళా ఇంకేదైనా కావాల్సి వస్తే అప్పు చేయాల్సి వస్తుంది అది ఏదైనా మనకున్న దానిలో మనం సర్దుబాటు చేసుకోవటం అనేది ముందు ముఖ్యంగా మహిళలు గ్రహిస్తే ఇప్పుడు కొత్త తరం కొత్త తరం అలవాటు ఎట్లా ఉందండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంతా కూడా క్రెడిట్ కార్డు లోకల్కి ఒకటి రెండు మూడు ఇస్తున్నారు జీతం రాకముందే ఎన్ని లక్షలు అయినా సరే పర్చేజ్ చేయొచ్చు హోటల్కి వెళ్ళొచ్చు సినిమాలకి వెళ్ళొచ్చు ఆ తరంతో పోలిస్తే మీ అంటే మీ తరంతో పోలిస్తే ఆ తరం అలవాట్లు ఎట్లా ఉన్నాయి కొత్త తరం వాళ్ళ అలవాట్లు అన్ని బాగున్నాయని నేను అనను అన్ని బాగలేవని కూడా నేను అన్ను కాకపోతే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ జీతాలు ఇవి ఎక్కువైపోయి ఇవాళ రేపు ఈ క్రెడిట్ కార్డులు గానీ డెబిట్ కార్డులు గానీ ఎక్కువ వాళ్ళ చేతుల్లో ఉండేసరికి మనం తీర్చలేకపోతామా మనం ఇంకా సంపాదించుకుంటున్నాం కదా అనే భావన ఒకటి వాళ్ళల్లో ఎక్కువగా కనపడుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఏ మన సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు ఏముంది ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకోలేమా లేదా ఒక రెండు వేలు ఖర్చు పెట్టుకోలేమా ఆ మాత్రం మనం సంపాదించుకుంటున్నాం అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే అది మన ఇది ఈ క్రెడిట్ కార్డ్స్ వల్ల వాళ్ళకి నష్టాలు జరుగుతున్నాయి రేపు మనం అప్పుల్లో కూరుకుపోతా పోతాము అనే ధ్యాస వాళ్ళకి రావట్లేదు దాని వల్ల నష్టం మనకే అని వాళ్ళు అనుకోవట్లేదు ఆ క్రెడిట్ కార్డ్ ఏంటంటే అప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి పని అయిపోతుంది అంటే వాళ్ళ వాళ్ళు ఎప్పటి వరకు అయితే వాళ్ళు దాన్ని సరిగ్గా అంటే ఉపయోగించుకుంటారో అప్పటి వరకు సమస్య లేదండి ఉపయోగించుకోకపోవటం వాళ్ళతో పోవడం వల్లనే సమస్యలు అనేది ఒక పాత తరం అమ్మగా కొత్త తరం అమ్మాయిలకి మీరు ఏం సలహా చెప్తారు అమ్మాయిలకి నేను అమ్మాయిలకి చెప్పే కంటే ముందు తల్లిదండ్రులకి నేను చెప్తానండి ఇట్లా అంటున్నాను మీరేమి అనుకోవద్దు ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు ప్రతి ఆడపిల్లకి చెప్పాలి ఇంట్లో సమస్యలు చెప్పాలి పొదుపు చెప్పాలి సర్దుబాటు చెప్పాలి ఎలా ఉండాలో చెప్పాలి మనకు వచ్చిన దాంట్లో ఎట్లా సర్దుకుపోవాలో కూడా చెప్పాలి నా ఉద్దేశ ప్రకారం నా అభిప్రాయం నేను చెప్తున్నాను దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లలు పిల్లలకి తల్లిదండ్రులు చెప్పకపోవటం వల్ల వాళ్ళు చేస్తున్నదే ఎంతసేపు కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారు అది కాదు ఇప్పుడు పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారో గమనించాలి ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి నేను సినిమాకి వెళ్తున్న లేదా ఒక నాలుగు వేలు పెట్టి నేను ఒక డ్రెస్ కొనుక్కుంటాను అని అన్నప్పుడు నాలుగు వేలు పెట్టి నువ్వు డ్రెస్ కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఏముంది డ్రెస్ నువ్వు రెండు వేలలో కూడా కొనుక్కోవచ్చు మంచి వస్తాయి అది చెప్పాలి తల్లి లేదు నా కూతురు నాలుగు వేలు అడిగింది ఇప్పుడు ఇవ్వండి కొనుక్కొస్తుంది కొనుక్కోవాలి మా అమ్మాయికి కొని పెట్టాలి అనే తల్లులు కూడా ఎక్కువైనారు అది కరెక్ట్ కాదు రేపు దానివల్ల సమస్య అనేది మళ్ళీ తిరిగి మన ఇంటికే వస్తుంది ఆ సమస్య మనమే బాధపడాలి ఎప్పుడు అయితే పిల్లలకి మనం సర్దుబాటు అవసరము ఏది ముఖ్యము ఏది ముఖ్యం కాదు అనేది చెప్పమో అప్పటి వరకు ఈ నెక్స్ట్ జనరేషన్ అంతా కూడా కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో సఫర్ అవుతూనే ఉంటారు ఆ సఫరింగ్ మనకు కూడా పడుతుంది తర్వాత ఉంటుంది ఆ ఎఫెక్ట్ ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ అండి మీరు లైన్ లోకి వచ్చి మీ అభిప్రాయం పంచుకున్నందుకు ఇప్పుడు మేడం చెప్పారండి అంటే ఇక మనం గృహిళ గృహిణులు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది విన్నాం రెండు సోర్స్ నుంచి విన్నాము అసలు ఇప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆర్థిక సంక్షోభం ఉంటున్నాం లెటెస్ట్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే ఇప్పుడు రష్యన్లోకి వస్తుంది ఎకానమీ ఇవన్నీ చెప్తున్నాం అంటే ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మనకి డొమెస్టిక్ అంటే యాక్చువల్గా నెట్ హౌస్ హోల్డ్ సేవింగ్స్ సేవింగ్స్ బాగా తగ్గిపోతున్నాయండి అంటే గతంలో జీడిపిలో నైన్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఉన్నదల్లా ఈ రెండు వేల పదకొండు పన్నెండులోకి వచ్చేది సెవెన్ పాయింట్ టూకి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్కి వచ్చేది సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్కి తగ్గిపోయింది అండి అంటే ఇది ఎందుకని ఇప్పుడు అంటే ఇదే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ కొత్త తరం ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నారు ఎందుకంటే హయ్యర్ మిడిల్ క్లాస్లో ఖర్చు ఎక్కువ పెడుతున్నారండి అదండి లోయర్ మిడిల్ క్లాస్లో నేను నా మా బ్రాంచ్లో అనుభవం చెప్తాను అదండి శాలరీ మాకు ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు వస్తుంది అదండి ఏ నెల అయినా అదే ఇరవై ఎనిమిది వస్తుంది ఇరవై తొమ్మిది ఆళ్
అంటే మిడిల్ క్లాస్లో మాత్రం ఇంకా ఉంది అది పోలేదు అంటే కొంచెం తగ్గింది అందుకే జలసాల ఖర్చు పెట్టడం అనేది వినోదాలకి ఇద్దరు సంపాదించే ఇళ్లలో మరి ఎక్కువగా ఉంది ఇద్దరు సంపాదిస్తున్న ఇళ్లలో మరి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది ఇప్పుడు ఒకరు సంపాదిస్తున్న అంటే కూడా లేడీస్ ఎంజాయ్ కొంత ఖర్చు పెట్టేద్దాం దెబ్బ తర్వాత కొంత అందరు కూడా రియలైజ్ అవుతున్నారు సత్యం కంప్యూటర్స్ కమ్ముకోవడంలో మొత్తం యువతరం అంతా కూడా రేపు అపాయింట్మెంట్లు ఆర్డర్లు ఇస్తా అన్నాడు లేదంటే ఆల్రెడీ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు వాళ్ళందరూ ఉద్యోగాలు పోవటం ఒక కుదే సంస్థ అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కొత్త ఐటీ సెక్టార్ కి అది ఒక పెద్ద షాక్ అక్కడ నుంచి కొంచెం రీథింకింగ్ చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది చాలా మంది చేస్తున్నారండి ఇప్పుడు చాలా మంది మాకు ఏం మైల్ వద్దు మాకు ఇల్లే వద్దు అంటే లక్ష రెండు లక్షల జీతం వచ్చినా సరే ఇంత ముందు పట్ట పట్ట ఒకటి రెండు ఇల్లు కొనేవాళ్ళు ఇప్పుడు కొనట్లేదు కొంచెం ఆలోచిస్తున్నారండి సెకండ్ థింగ్ మా ఇంట్లో మా అబ్బాయిని చూస్తున్నాను మరే నువ్వు తీసుకుంటావరంటే ఏ ఫ్లాట్ నాకు వద్దు కావాలంటే ఒక ఇరవై వేలు ఇచ్చి త్రిబుల్ బెడ్రూమ్ తీసుకుంటున్నాను తప్ప వద్దు డబ్బులు దండగా అంటాడు అంటే ఈ థింకింగ్ ఉంది కావాలంటే అది ఇంకెక్కడ పెడదాం అది ఇంకెక్కడ సేవ్ చేసుకుందాం డాడీ అంటాడు అట్లాగా ఈ జనరేషన్లో డబ్బులు సంపాదించే వాళ్ళు ఒక రకంగా ఆలోచిస్తున్నారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఖర్చు పెట్టేసి రేపు అనేది మర్చిపోతున్నారు వాళ్ళు మాత్రం దెబ్బతింటున్నారు దెబ్బతిన రోజు మళ్ళీ అదే అంటారు ఫ్యామిలీ చెప్తారు ఎవరు దెబ్బతిన్నా ఏ వ్యవస్థ దెబ్బతిన్నా ఏ టీం దెబ్బతిన్నా మళ్ళీ బేసిక్స్లోకి వస్తారు మళ్ళీ ఎవరికి నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి రూపాయి 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 మొదలు పెడతారు అనమాట అంటే కొంత ఖర్చు పెట్టాల్సిందో తప్పలేదు కానీ సేవింగ్ అనేది మనిషిని బతికిస్తుంది ఎప్పుడు కూడా సేవింగ్ అనేది లేకపోతే లైఫ్ ఎప్పుడు ఏది అవుతుందో మనం చెప్పలేము ఎప్పుడు ఏ ఏ క్షణాన్ని ఏం జరుగుతుందో మన చేతిలో ఉండదు కాబట్టి కొంత సేవ్ చేసుకోవాలి నేను ఏమంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయితే ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ సేవ్ చేసుకోవాలి ప్రైవేట్ అయితే నా ఉద్దేశం ట్వంటీ పర్సెంట్ సేవ్ చేసుకోవాలి అంటే వాళ్ళకి పెన్షన్లు ఉండవు వాళ్ళ లైఫ్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఏ కంపెనీ దివాళి తీస్తున్నావు ఎప్పుడు ఎప్పుడు తక్కువ శాలరీ వస్తుంది ఎక్కువ శాలరీ వస్తుందో చెప్పలేము ఇక్కడ అందువల్ల నా సలహా ఏంటంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళు అయితే ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ అవుతుంది సార్ మనది కాదని ఫోర్స్డ్ సేవింగ్ ఫోర్స్డ్ సేవింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఎల్ఐసీలో ప్రీమియం కడతారు ఎల్ఐసీ ప్రీమియం కడితే శాలరీలో వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డెబిట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా డెబిట్ అయ్యే వాటిలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం సిప్పు ఇట్లా అన్నట్టు పెడుతున్నారు చాలా మంది నేను అది ట్వంటీ పర్సెంట్ పెట్టుకోగలిగితే ప్రైవేట్ వాళ్ళు కూడా సేఫ్లో ఉంటారు లేకపోతే చాలా కష్టం మొత్తం ఒక ఒక సగటు ఉద్యోగం పదివేలు పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు వచ్చేవాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ఏ రకంగా చేసుకోవాలంటారు ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అంటే లగ్జరీ ప్లానింగ్ తగ్గించేసుకోవాలండి ఈ రోజులో చేయాల్సింది లగ్జరీ ప్లానింగ్ తగ్గించేసుకోవాలి ఏసీ లేకుండా మనం నిద్రబోలేము అనే ఇది వదిలేయాలి ఏసీకి ఇన్స్టాల్మెంట్ కట్టే బదులు ఇంట్లోనే ఒక కూరలు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఈ ఆలోచన రావాలి అంటే దిర్ ఈజ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ ఎవ్రీ లగ్జరీ మన ఇండియాలో ఉన్న ఒక అడ్వాంటేజ్ అంటే ప్రతి లగ్జరీ ఐటెం కూడా ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది మా చిన్నప్పుడు ఫ్యాన్ కింద అనుకోవడం గొప్ప వరం మరి ఇప్పుడు మూడు రూమ్ బెడ్రూమ్ ఉంటే ఇప్పుడు పొదుపు చేసే అవెన్యూస్లో బెటర్ అవెన్యూస్ ఏమని చెప్తారు మీరు పొదుపు చేసే అవెన్యూస్లో ఎప్పుడు కూడా బాండ్స్ ఉన్నాయి డిపాజిట్స్ ఉన్నాయి బాండ్స్లో ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ పెట్టుకోవచ్చు ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ పెట్టుకోవచ్చు అయితే మంచి రేటింగ్ ఉన్న కంపెనీలోనే పెట్టాలి అలాగే మరి లాంగ్ రేంజ్ పెట్టకూడదు ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బాండ్స్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇట్లా గోల్డ్ రకరకాలు ఉన్నాయండి వీటిలో ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకోవాలి గోల్డ్ ఎప్పుడు సేవింగ్ సేవింగ్ అండి గోల్డ్ సేవింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది బెస్ట్ సేవింగ్ అని ఒక నేను ఒక బుక్కే చదివాను అందువల్ల అందులో వాళ్ళు ఎదురు రాశారు మనం స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా బంగారం ఏదైనా పెరగడం తప్పి తగ్గడం అనేది లేదు ఇప్పుడు మా తాతగారి జీతానికి ఆ రోజుల్లో ఒక సవర్ బంగారం వచ్చేదంట మరి ఇప్పుడు రావట్లేదు కదా నా సార్ ఎక్కువ రావట్లేదు బంగారం ధర ఎప్పుడు పెరుగుతూనే వస్తుంది తప్ప బంగారం సేవ్ చేసుకునే ఇప్పుడు సేఫ్ యూ కెన్ లిక్విడిటీ ఎనీ టైమ్ అంటే గోల్డ్ని బిస్కెట్ రూపంలో పెట్టుకోమంటాను నేను ఎప్పుడు కూడా అంటే నగల రూపంలో కొనుక్కుంటే అరిగిపోతాయి కొన్నాళ్ళకి అది ఒక ప్రమాదం కూడా ఉంది ఒక యాభై గ్రాములు నగలు చేయించుకుంటే ఒక పది ఏళ్ళ తర్వాత అది ముప్పై గ్రాములే ఉంటుంది అయినా ఇక ఆకర్షణ కదండి ఇప్పుడు భారతీయ మహిళకి ఉంటుంది నగలు అనేది కొంత ఉండాలి కొన్ని వేసుకోవడం తప్పలేదు బట్ అన్ని నగలు పెట్టుకోకుండా పోదు బిస్కెట్ రూపంలో పెట్టుకుంటే ఎక్కువ లాభం అని నేను చెప్తాను బ్యాంకర్గా అది ఎప్పుడైనా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అదే రేట్ వస్తుంది ఆ రోజు ఏ
ఏదైతే పిచ్చి పనులు జరుగుతున్నాయి అంటే అట్లా కాకుండా పల్లెటూరులో మామూలు క్రమబద్ధంగా పద్ధతిగా పొదుపు చేసుకుంటూ ఉన్నాళ్ళేమో వాళ్ళు అట్లాగే పరుగుగా బతుకుతున్నారు వాళ్ళు అప్రిసియేషన్ ఆఫ్ ద వాల్యూ అంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే డే డ్రీమర్స్ ఎక్కువ అయిపోయారు అదే ఈ పగటి కళలకు అనే వాళ్ళ సంఖ్య ఈ తరంలో ఎక్కువైపోయింది వాళ్ళు ఎవరో చూసి అబ్బా వీళ్ళు యాభై యాభై పెట్టారు హోటళ్ళు మనం పెట్టేయాలా ఒక హోటల్ పెట్టి నడిపి అసలు వచ్చిన తర్వాత రెండో హోటల్లో మూడో హోటల్లో పెట్టుకుంటే లాభం ఉంటుంది సాయంకాలానికి ఇంకో ఇంకో పది ఓపెన్ చేసేసేయడం ఇప్పుడు ఇవాళ్ళకి వాళ్ళు న్యూస్ నేను అనకూడదు కానీ ఇవాళ్ళకి వాళ్ళు న్యూస్ చూడండి మూడు వందల ప్లేర్లు ఉంటుంది ఒక కంపెనీ మూడు వందల విమానాలు ఒక్కసారి కాకుండా అనేది ఇట్స్ హైలీ రిస్క్ థింగ్ మరి ఎంత ఎలా డెసిషన్ తీసుకున్నారు నాకైతే అర్థం కానీ రూట్లు ఉండాలా పర్మిషన్ ఉండాలా స్టడీ చేయాలా ఎలా వస్తుంది ఏంటి ఇంత మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేయాలనేది స్టెప్ వైజ్గా ఒక ఇరవై 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 కొనుక్కుంటూ పోయినా కూడా బాగుంటుంది మీరు ఒక్కసారిగా మూడు వందల విమానాలు అనుకుంటున్నారు వీళ్ళు పెట్టలేని చూస్తున్నాం అనమాట ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ ద కంపెనీ ఆర్ నేమింగ్ ద కంపెనీ బట్ ఇట్లాంటివి చేస్తున్నారు చాలా మంది ఇది చాలా డేంజర్ అండి అంటే మన డొమెస్టిక్ నుంచి పెద్ద కార్పొరేట్ వ్యాపారం దాకా ఏదైనా సరే ఒక పొదుపు అనేది అంటే దూకుడుగా బాగుకుండా పద్ధతిలో పోవాలి పొదుపు అనేది దూకుడు బాగుకుండా ఒక పద్ధతిలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవటానికి కూడా అదే మార్గం అండి ఫైనల్ గా మీరు కంక్లూడ్ చెప్పండి పోపు డబ్బా ఆర్థిక శాస్త్రానికి వద్దాము ఇప్పుడు చాలా మందికి నోబుల్ ప్రైజ్లు ఇస్తున్నారు నిజానికి ఇవాళ ఆ పోపు డబ్బా ఆర్థిక శాస్త్రానికి ఎవరైతే ఉన్నారో దానికి నోబుల్ ప్రైజులు రావడానికి అదే ఒక తీసేస్ అదేదో ఒక ఇరవై ముప్పై ఎగ్జాంపుల్స్ లేదా ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ మీద పరిశోధన తప్ప జనరలైజ్డ్గా ఉండదండి నోబుల్ ప్రైజులు అన్నీ కూడా జనరలైజ్డ్గా ఉండవు ఇదేంటంటే మన ఇండియన్స్ అనుభవం ఇది పవర్టీ ఎకనామిక్స్ కి ఇప్పుడు అమర్త సేనిక్ కానీ వెల్ఫేర్ ఎకనామిక్స్ కి వాళ్ళ పవర్టీకి సంబంధించిన దాని మీద ఇప్పుడు అభిజిత్ బెనర్జీ కూడా ఇచ్చారు ట్రెండ్ అప్పుడప్పుడు వీళ్ళకి కూడా ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు అంటే ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే అసలు మూలాల్లోకి పోతే పోపు డబ్బానే బెస్ట్ అనమాట అదే పోపు డబ్బా ఆర్థిక శాస్త్రం మీద కూడా ఎవరైనా రీసెర్చ్ చేసి నోబుల్ ప్రైజ్ సంపాదించే అవకాశం ఉందంటారు నోబుల్ ప్రైజ్ అనేది ఉండదండి వాళ్ళు ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ మీద చేయాలి అంటే 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 ట్రెండ్ నేను చెప్పేది అంటే ఒక పోపు డబ్బా లేదా ఒక మహిళ అని కాదు అంటే ఈ ట్రెండ్ సాంప్రదాయబద్ధంగా ఇప్పుడు మేడం మాట్లాడారు ఏమైనా ప్రాక్టికల్ గా జీవితంలో ఉండే పర్మనెంట్ గా ఉండే సత్యాలు శాశ్వత సత్యాలు కదా మన గొప్ప విషయాలు వంద మాట్లాడచ్చు వంద పుస్తకాలు పై లెవెల్లో ఇది ఒప్పుకోరు ఇంకా మిగతా దేశాల్లో లేదు ఇది మిగతా దేశాల్లో లేదు కాబట్టి దీన్ని జనరలైజ్ చేసి నోబుల్ తెచ్చుకోవడం కష్టం ఇండియా వరకు యూనివర్సిటీస్లో ఈ దీని మీద పరిశోధన గీతాంజలి ఠాగూర్కి ఇచ్చినట్టు దీనికి కూడా ఇస్తారు ఎప్పుడైనా అది సాహిత్యం కూడా ఇస్తారండి ట్రాన్స్లేట్ చేసి అర్థమవుతుంది అదనమాట పిహెచ్డీలు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అందువల్ల ఏదో కానీ ప్రపంచ పొదుపు దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ పోపు డబ్బా ఆర్థిక శాస్త్రానికి ఒక ప్రతీక అయిన భారతీయ మహిళకు మనం అభినందనలు తెలపాలి అంటే ఆమె భుజస్కంధాల మీద ఆమె పొదుపు ఆమె కష్టము ఆమె సహనం వీటి మీదే మన ఆర్థిక వ్యవస్థలో పెద్ద పెద్ద సంక్షోభాలని మనము ఎదుర్కొంటున్నాము అట్లాగే మన వైవి రెడ్డి గారు అప్పుడు ఉన్న గవర్నర్ కూడా ఆయన అందరూ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా పోతే ఆ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాటి మీద పెట్టుబడులు పెట్టకుండా కొంతవరకు దాన్ని వెనక్కి లాగటము ఈ బ్యాంకులు వీటన్నిటి వలన కూడా మనం ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి బయటపడ్డాము అంటే ఆయన కూడా బహుశా అట్లాంటి ట్రెండ్ కూడా తను ఒక డొమెస్టిక్ భారతీయ జీవన విధానంలోంచి తన కుటుంబ పరమైన పొదుపు వీటిలో నుంచే వచ్చి ఉండొచ్చు మొత్తంగా కూడా ఈ ప్రపంచ పొదుపు దినోత్సవం రోజున మనం పోపు డబ్బాని ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఈ చర్చలో పాల్గొన్న చలపతి గారికి థ్యాంక్స్ అండి ఈ మనీఫెస్ట్ కార్యక్రమం ఇంతటి వరకు ముగిసింది